und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns gemeinsam das Video Rich vs. Poor Mindset – An Eye-Opening Interview with Robert Kiyosaki vom Channel Modiversity an. Das Originalvideo verlinke ich dir gerne in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit und herzlich willkommen bei Money Talk. The most obsolete idea is go to school, get a job, work hard, save money, get out of debt and invest for the long term in the stock market. Robert Kiyosaki ist großartig, wenn es darum geht, die allgemeine Einstellung gegenüber Geld zusammenzufassen. Geh zur Schule, mach deinen Abschluss, hol dir einen sicheren Job und investiere konservativ. Daran ist per se nichts falsch, nur nimmt er diese Phrase gerne, um seine Ideen einzuführen. So why would you save money when they're printing trillions of dollars? Sorry, dass ich da schon wieder pausiere, aber da ist schon etwas dran. Warum sollte man Geld sparen, wenn so viel Geld gedruckt wird? Die Inflation, also der Wertverlust des Geldes, wird gerne weggelassen. Es ist eine unbekannte, die aber einen wesentlichen Einfluss auf das Ersparte haben kann. The gap between the 1% and 99% is massive. You see, it's not just money. You have to step back and look at the bigger picture. So what do you do? Es geht also nicht nur ums Geld. Da bin ich jetzt gespannt, worum es noch gehen wird. In every one of us is a poor person. There's still a poor person inside me. There's also a middle class person. And the middle class person wants security. They want that steady paycheck. And there's a rich person. Jeder hat also drei Personen oder drei Denkmuster in sich. Eine arme, eine Mittelschicht und eine vermögende Denkweise. Die Mittelschicht fasst er mit einer regelmäßigen Salärzahlung zusammen. Also der Gedanke oder der Wunsch nach finanzieller Sicherheit. And they're all inside of us except that it's not taught. It, you're taught to go to school, get a job and get a paycheck. Da haben wir wieder den Klassiker. Das reiche Denkmuster wird uns nicht beigebracht, sondern es wird uns das Denkmuster der Mittelschicht beigebracht. Macht ja auch irgendwo Sinn, weil ansonsten würde das Ganze ja gar nicht funktionieren können. Das Buch Rich Dad Poor Dad kann ich wirklich jedem empfehlen. Das Buch habe ich im Videoformat zusammengefasst und dir in der Infobox verlinkt. Er sagt, sobald man eine Lohnzahlung bekommt, wird man logischerweise zum Angestellten und nimmt auch das entsprechende Mindset an. Er lernte von seinem reichen Vater, aber zu arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden. So my rich dad never paid me. He drove my poor dad, you know, government employee, nuts. You gotta pay people, you gotta pay people. And rich dad was not saying that the paycheck was bad. He says he, he didn't want to be a slave to money. Das Gefühl kennst du bestimmt auch. Man wird angefragt, etwas zu machen und das Erste, an das man denkt, gerade wenn es kein Gefallen sein sollte, ist, was kriege ich dafür bezahlt? Robert Kiyosaki formuliert das recht extrem mit dem Term Slave to Money, also man wird zu einem Sklaven des Geldes. So as an entrepreneur, you know, if, if Rich Dad folded, I just run another company. I don't need a paycheck. I don't need anybody to take care of me. An sich eine sehr interessante Einstellung. Dadurch, dass man kein Gehalt bezieht, ist man natürlich viel flexibler und unabhängiger. Aber irgendwoher muss ja auch Geld reinkommen. Bin gespannt, ob er dazu auch noch etwas sagen wird. So the entrepreneur is not so much the business. The entrepreneur is really the mindset and the skill sets and the different set of rules. Nochmal zum Mitschreiben. Der Unternehmer macht sich nicht durch sein Geschäft aus, sondern durch seine Fähigkeiten und seinen Ansichten und Prinzipien. You see, I don't operate small business does not operate in the same rules as big business. Entrepreneur is a mindset first, a skill set and rules. And depending upon whether you're an employee or a small business, mm -hmm. the rules are different. Nebst den Prinzipien spielen auch die Regeln eine unterschiedliche Rolle in den unterschiedlichen Welten. Kleine Unternehmen folgen natürlich anderen Regeln als Großunternehmen. The mindsets are different, the skill sets are different. If you could say one thing to somebody who has never been an entrepreneur 
and they're thinking about making the leap of faith into becoming an entrepreneur. What could you tell them? Ich finde es noch cool, wie er davon ausgeht, dass es eine aktive Entscheidung ist, Unternehmer zu werden, nachdem Robert Kiyosaki zwei Minuten lang erklärt hat, dass das Mindset und die Einstellung das Wichtigste sind. Also, welchen Rat würde er anstrebenden Unternehmern mit auf ihren Weg geben? Well, I'll just tell them the same thing that happened to me. You know, my last paycheck, I still remember it clearly. It was one of the worst and the best days of my life. And I was in Puerto Rico. I was, in, I was working for Xerox. And my boss gave me my last, it wasn't a paycheck, it was a bonus check. I think it was about 30,000 bucks. Taxable is the only problem with that. So I got this check and I went, holy mackerel. You know what I mean? So I was excited, but I was also disturbed. And so this other guy comes up to me, his name was John. And John says to me, he says, you're going to be back. I said, why? He says, because you're going to fail. I looked at him and said, look, a few expletive words, because that's what he did. He left Xerox, failed, and he came back. And I said, look, da da da, you failed and you come, came back but I'm going to fail and I'm never coming back. And that's the attitude. Do you know what I mean? If, yeah, if, if you say, well, if I fail, I'll go back to mommy and daddy, then that's what you'll do. So if you fail, that's when I became an entrepreneur because I had no money. I had no money for years. Zwei Anmerkungen hier. Erstens, die Story drumherum tönt gut, aber glaubt ihr echt, dass der erste und letzte Gehalt 30.000 waren? Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht einfach eine gute Geschichte ist, um seine Argumente zu verdeutlichen. Und zweitens, das ist etwas vom Ekelhaftesten, wenn andere Leute ihren Misserfolg auf dich abmünzen. Nur weil sie etwas Bestimmtes nicht erreicht haben, raten sie jedem davon ab, es selbst zu versuchen. Weil sonst würden sie ja blöd dastehen. Das gibt's überall in jeder Situation. Seien es als Eltern, Freunde, Mitarbeiter oder was auch immer. Guter Rat ist gerne willkommen, aber etwas auszureden, weil man es selbst nicht geschafft hat, ist reiner Egoismus. Yeah, I didn't have a paycheck. But that's what my rich dad encouraged me to do. He says, when, you're, when you don't have this paycheck, you get hungrier, smarter and it's a test of your character. Da bin ich zu 100% bei ihm. Du wärst von dir selbst überrascht, wie produktiv und kreativ du sein kannst, wenn du dich gewollt oder gezwungenermaßen unter Existenzdruck setzt. In diesen Momenten kommt der wahre Charakter zum Vorschein. Will you become a crook? Will you become dishonest? Will you cheat and steal? Or will you become a better human being? Wenn du dich selbst noch ein bisschen am Entdecken bist, dann versetze dich mal in eine extreme Situation und du wirst unglaublich viel über dich lernen. Ich habe dazu früher planlose Backpackreisen durchgeführt und ich hatte einige der erleuchtendsten Momente auf diesen Reisen ganz alleine irgendwo im nirgendwo einfach unglaublich you know when you and i go to the supermarket and we buy a carton of milk we always check for the expiration date but most people do not check for the expiration date on their brains das statement schenkt ein unsere zeit ist begrenzt und sie spielt gegen uns sehr stark instead of get out of debt i get into debt you know, i just refinanced 300 million in debt I went from 5% to 2.5% interest. I made a fortune. Every month more money comes in because my cost of money has gone down. Durch das Refinanzieren mit einem tieferen Zinssatz hat er ein Vermögen gemacht. Robert Kiyosaki spielt im Bereich Immobilien sehr weit vorne mit. Darum sagt er auch ständig, wie gut Schulden eigentlich sind. Natürlich vorausgesetzt, dass man weiß, wie man damit umzugehen hat. So while some financial experts are saying get out of debt, I'm saying, learn how to use debt. Mm. See, when I came back from seven, in Vietnam in January of 73, mm -hmm. the first thing my rich dad said to me was go to school to learn how to invest in real estate. It wasn't real estate, it was how to use debt and taxes. Den Punkt finde ich noch interessant. Wenn man also in das Immobiliengeschäft einsteigen möchte, sollte man sich zuvor mit Schulden und Steuern auseinandersetzen, bevor man sich Gedanken um die Immobilie selbst macht. Debt and taxes make the rich richer. Debt and taxes make the poor middle class poor. Schulden und Steuern sind also der Grund für die eingangs erwähnte Spaltung von Arm und Reich. Die Reichen wissen, wie sie Schulden und Steuern einzusetzen haben, um noch vermögender zu werden. So all the rich guys who are doctors and lawyers or 
you know, those guys, they're getting creamed, and they don't know why. Doctors are getting creamed. Oh yeah, they're making more money, but the take home is less. Sure. You know, I, I, my doctor just yelled at me, he was happy, he says, oh, guess what, I finally made a million dollars. And I said, yeah, this was just three weeks ago. <laughs> and so I said, yeah, well, well, how much you pay in tax? He says, 750,000 in taxes. Einfach mal schnell drei Viertel der Einnahmen am Papa Staat abgeben. Das ist schon hart. Also auch gut bezahlte Angestellte oder Selbstständige sind von der Thematik betroffen und werden von Robert eigentlich in denselben Pott geworfen wie die anderen, die nichts von Steuern und Schulden verstehen. So his net was about 400,000. That's not bad. But when I make a million bucks, I keep a million bucks. And the reason is because I don't make it by working for money. See, if you work for money, you're taxed. Klar, wenn man arbeitet und bezahlt wird, muss man natürlich Steuern zahlen. In Amerika gibt es ganz lustige Gesetze, bei denen zum Beispiel der Vermögensgewinn bei Immobilien unter gewissen Umständen nicht versteuert wird. Daher kommt seine Aussage, dass er keine Steuern zahlt. In der Schweiz zum Beispiel würde sein Ansatz nicht funktionieren, weil die Gesetze komplett anders sind. So that's why lesson number one in Rich Dad Poor Dad is the rich don't work for money. What we do instead is we create businesses as entrepreneurs, we acquire real estate. I don't invest in the stock market. Gleicher Grund wie eben. Auch auf Aktiengewinne werden Steuern erhoben. In Amerika sind Immobilien zurzeit der einzige Weg, steuerfreie Gewinne erzielen zu können. So, the reason is because as entrepreneurs, I have more control over my income, how much I make and how much I pay in taxes. And because I'm an entrepreneur as well as an investor in real estate, I pay zero tax. So every time I make, let's say, a million dollars as an entrepreneur, mm -hmm. I immediately invest in real estate and have a four to one step up. Er bezahlt sich mit seinem Gehalt als Unternehmer nicht aus, sondern investiert es direkt in Immobilien, um die Steuern zu umgehen. In Amerika gibt es genug Fälle von diesen Steuermethoden. Auch Elon Musk war erst kürzlich in der Kritik, dass er keine Steuern zahlt, weil er sich kein Einkommen auszahlt. Da wird das Volk natürlich sauer. So I put a million dollars in real estate, I get four million from the bank. That's why I love banks. But the banks are screwing everybody else, you know, terrible. But it's good for me. Das ist tatsächlich auch in der Schweiz so. 25% Eigenkapital werden für Immobilien vorausgesetzt. Und dann gibt dir die Bank gerne einen Kredit für die restlichen 75%. Also jeder Euro ist dann plötzlich 4 Euro wert. That's why you say when you print, it's good for you, but when you print, it's bad for people that work for money. Because when you print, savers get creamed and people who work for money get creamed. When they print, debtors get rich. Kurz zur Erklärung. Wenn der Wert des Geldes abnimmt, weil mehr Geld gedruckt wird, dann profitiert man natürlich, wenn man Schulden hat. Weil der Betrag ändert sich nicht, aber der Wert der Schulden, der nimmt dann ab. The world has changed. The world changed in 1971, when President Nixon took us off the gold standard. And money became debt. Geld von Gold zu lösen war der Ausschlaggeber, dass Geld gedruckt werden kann und hat bereits in einigen Ländern schwerwiegende Folgen mit sich gebracht. What if we get rid of school? Then what would happen? Would it be better if we had no educational system at all? No, I'm saying education is more important before. It's just obsolete. You know, there's Moore's law that Moore's law which states information doubles every 18 months. In other words, everything's obsolete 18 months. Mm. So, and this is a recent phenomenon. So when you come out of school, you're already obsolete. Das finde ich gut, dass er nach all den Aussagen betont, dass die Schule schon wichtig ist. Er kritisiert bloß, dass die Informationen zum Zeitpunkt des Abschlusses bereits veraltet sind. Das mag teilweise sein, aber verallgemeinern kann man das nicht wirklich. And that's why I'm the old guy, you know. I meet my friends who went to Harvard. Yeah, I went to Harvard. I said, yeah, that was how long? 50 years ago? Today, the banks are charging you interest to save money. In other words, the banks don't want your money because they printed too much of it. Yep, Negativzinsen sind da. Banken haben genug Geld, sie brauchen deins nicht. Darum gibt's keine Zinsen auf dem Sparkonto. And that's why there's this bubbles and stocks and bubbles and real estate and all this. People are dumping the cash. Because as I said in here, savers are losers and cash is trash. Und eben wegen den Negativzinsen suchen natürlich alle einen anderen Weg, ihr Geld irgendwie anzulegen. Man möchte es nicht einfach in der Matratze verstecken und darum gibt es diese Blasen, weil die Allgemeinheit plötzlich in Aktien oder Immobilien investiert. 
And yet people, well, I want a high paying job. Well, that's an obsolete idea. Get out of debt is an obsolete idea. You should learn how to get into debt, how to use debt to get rich. And they'll never teach you about taxes. The reason the 1% is way up here and the 99% are going this way is because when you print money, two things happen, inflation and taxes. Das scheint der rote Faden in dem Video zu sein. Inflation und Steuern. Reiche Leute wissen damit umzugehen und der Rest leidet unter dem Wertverlust des Geldes. Aber wie er sagt, suchen wir dennoch nach gut bezahlten Arbeiten, anstatt uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Da zähle ich mich auch dazu. Eigentlich schon verrückt, wenn man darüber nachdenkt. And any entrepreneur thinks I'm just going to make money and I'm going to start a business and make a lot of money because that we talk about, they really have got to smell the roses, man. You know, that's not what the real entrepreneurs are doing. Most entrepreneurs, there's 28 million small business owners mm -hmm. in America. Mm -hmm. 24 million are, are, are what are one person entrepreneurs. They're called non employee entrepreneurs. So the, because, and that's what happens is when people don't really understand what an entrepreneur does. So most big people are self-employed, but they're not really entrepreneurs. Er macht hier eine wichtige Unterscheidung. Selbstständig zu sein ist nicht gleich Unternehmer zu sein. Weil als Selbstständiger ist man bei sich selbst angestellt. Unternehmer haben andere Leute angestellt. The self-employed pay the highest taxes of all. And nobody tells them that. Yeah, it's also called the entrepreneurial spirit. Mm -hmm. But what, what we were actually talking about was there's no such thing as a bad economy. You know, there's the external, you and I, we all have an external economy, but we also have an internal economy. Mm -hmm. And the willpower is to change our internal economy. So for me, I can see the good and I can see the bad. I don't really give a damn because I'm going to be rich anyway. Die Fähigkeit, die Wirtschaft von außen zu betrachten und von innen zu agieren, ist wirklich wichtig. Wenn er sagt, I'm going to be rich anyway, dann ist das nicht arrogant gemeint, sondern er weiß, wie er sich in der Wirtschaft zu bewegen hat, unabhängig davon, ob sie steigt oder fällt. But a poor person with a poor personal economy, all they're going to see is a bad economy. Because they don't know how to make money in any economy. And a middle class person, they have a middle class economy. You know, they, what they want is a nice house, a steady paycheck, and the job, and the car. And so when you take their job away to them, that's disaster. Also, die Mittelklasse kann ihren Standort ausleben, solange es der Wirtschaft gut geht. Sobald die Wirtschaft aber versorgt, ist die Mittelklasse negativ betroffen. Well, since an entrepreneur doesn't have a job anyway, it's no big deal. So all I'm saying to people, and it's what Bucky Fuller taught me, There's always two sides, you know what I mean? You know, to use plural, at minimum two. So if you think the economy is bad, it's because your economy is bad. Das finde ich noch ein guter Ansatz. Wenn man sagt, dass der Wirtschaft schlecht geht, dann geht es deiner Wirtschaft schlecht. Weil man nicht weiß, wie man mit einer schlechten Wirtschaft umzugehen hat. Da ist auf alle Fälle was dran. If you think that steady, you know, employment is important, then you'll see it in a, an economy without jobs. Your economy versus the external economy. What you control versus what you can't control. I can control. Yeah, it's called, sure. an, it's called an internal focus mm -hmm. versus an external focus. Man soll sich darauf fokussieren, was man beeinflussen und kontrollieren kann und nicht auf was außerhalb der eigenen Kontrolle liegt. Das heißt, ich kann nicht kontrollieren, ob der Goldpreis hoch oder runter geht. Ich kann nur kontrollieren, was ich machen werde, wenn der Goldpreis hoch oder runter geht. So the real entrepreneur has an internal focus that if they fall down, they say, oh, this is good because I'm going to go up higher. You know, the average person will fall down and say, oh, I'm going to take some Prozac. Or, or, the, or somebody has a mistake, so all the mistakes don't matter. Well, mistakes, mistakes matter. It means you didn't know something. Noch ein wichtiger Punkt zum Mitnehmen. Man soll aus seinen Fehlern lernen und weitermachen. Die Fehler analysieren, beheben und dann weitergehen. But a real entrepreneur, whether they fall down, they go, they always can go up. They can stand back up and go higher. That no matter what happens to them, they get stronger and better and smarter and happier. Und nur so kann man an sich selber wachsen, indem man immer weitermacht. But a person with a weak internal mindset is that they're so afraid of what happens, it generally happens. Like, you know, people who are afraid of losing their jobs, they generally lose their jobs. 
know what I mean? Yeah. So, so, so you, you can cut through you. Yeah. So the entrepreneur first job is to control inside here, not outside there. The moment you take that paycheck, you're an employee. You've got to be stronger than that. Starkes Video, gutes Interview. Ich hoffe, dir hat das Video so gefallen wie mir. Lass mir gerne in den Kommentaren Videovorschläge da, die wir in Zukunft zusammen anschauen wollen. Bis dahin, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.